Det har varit en hektisk vecka men teknik i akademin är tillbaka i dina öron. Välkommen Fredrik. Tack så mycket Johan. Kul att vara här igen. Ja, det, det svåra nionde avsnittet. Det är, ju alltid, det, det är ju det man har hört, det där nionde avsnittet. Det är svårt att ta sig förbi det när man startar en ny podcast har jag hört. Är det så? Ja, då har vi ju redan tagit oss in i de första 30 sekunderna nu då. Precis. Nej, det vet jag inte. Det hittar jag på. Eh, 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 men det, har varit en, det har varit en väldigt hektisk vecka. Eh, en, en kul vecka, men eh, jag måste erkänna i fredags var jag helt slut. Eller faktiskt redan i torsdag som, om, om vi ska eh, där. Och, och det har ju... Nu blir det ju återigen att vi redovisar lite vad vi har gjort. Men, men jag tänker att det finns ändå... Kanske något intresse kring, kring de saker vi har pratat om och sådär. Eh, det har ju fortsatt varit mycket kring ChatGPT och eh, AI eh, i stort inom skolväsendet. Eh, det var en relativt fullbokad vecka. Många, eh, allt från interna möten och eh, presentationer på fakulteter och eh, institutioner till eh, du Fredrik som blev blixtinkallad för en eh, stor skolkonferens i onsdags mm. berätta. Ja, jag blev uppringd där i var det tisdags eftermiddag, sen eftermiddag förra veckan. Och då visade det sig då att det var någon talare som hade fått förhinder och inte kunde dyka upp på den här Växjö-konferensen. Som då är en skolkonferens med inbjudna föreläsare, en två dagars. Tydligen. Den äldsta eller en av de äldsta skolkonferenserna i Sverige. Den har tydligen 35 år på nacken den här konferensen. Mm. Så jag tyckte nog att det kan det väl kanske göra. Jag hade ju egentligen en hel dag i Göteborg planerad i ett programkommittémöte. Men jag valde då att tacka ja till detta. Jag tyckte då att det var en... En bra grej att, att göra och ställa upp på. Så det gjorde jag. Så jag mm. pratade om ChatGPT då för... Jag vet inte exakt hur många de var. Men det var ju närmare hundra stycken tror jag. Rektorer och eh, skolledare. Och lärare då från... Främst skulle jag vilja säga då. Det var känns det som att det var södra Sverige. Men det var en del Stockholms eh, skolor också där vet jag. Så att det, och... och Göteborg. Men jag tror inte det var så mycket uppe norr i landet. Mm. Vad, skolministern var ju där. Skolministern var där. Ja, vad, var, vad var hennes budskap? Jo, eh, hennes budskap var ju eh, lite i stil med vår utbildningsminister. Jag eh, antar att de får man väl ändå ge dem någon cred då för att de har en gemensam agenda där. Jag antar att den här gemensamma agendan eh, har de nog på eh, kommunicerat då via några analoga Hjälpmedel kan jag tänka mig eftersom det verkar vara det, den, den, eh, det de vill driva då. Men det var ju lite där att digitaliseringen har gått lite för långt i våra skolor då. Så att eh, man ska väl backa sig ur det där var väl budskapet. Eh, ja. Jag, jag rantade en del om detta när jag, när jag hade min föreläsning på eftermiddagen då. Då var ju tyvärr inte skolministern kvar då så att jag... Du fick äh, inte till någon debatt där då? Men du nej. Du fick stå oemotsagd. Ja. ja, jag hade faktiskt en, en... Det blev ändå lite grann av en debatt där för jag satt, blev inkallad till paneldebatt eller panelsamtal där på senare delen av eftermiddagen också. Så. Jag... Fick nog liksom ändå ganska mycket möjlighet att, att utveckla liksom det här med skillnaden mellan digitalisering och datorisering. Då som mm. Jag vet också att Troid pratade mycket om när vi hade honom som gäst här. Mm. Men det är ändå det är intressant är det, att, den, att digitaliseringen ser, ses då i de här forumen ofta som, eller åtminstone av många, som någonting som tar tid. Någonting som är någonting som tynger lärarkåren som gör att det blir mindre effektivt med digitalisering. Och jag undrar liksom lite vad 
då har man på något sätt missat poängen med det där. Det var som att den här när man ska, det är den här mimet när någon ska berätta ett skämt för någon och poängen då flyger över huvudet. Ja. Eh, det var Men, så. Precis. Eh, och eh, men, men det ligger ju säkert någonting i det och alltså digitalisering som genomförs på fel sätt så är det klart att det kan upplevas som mycket verktyg, mycket nya verktyg som tar tid att sätta sig in i och lära sig. Eh, vi, vi har väl alltid angripit det där från andra hållet att vi har sånt intresse i de här verktygen så att det, det, det är liksom, <laughs> vi kanske snarare på vår sida försöker trycka in verktyg bara för att mm. verktyget i sig är så spännande GPT-3 är väl en eller G- chatt-GPT är väl ett sånt kanske mm. jag men jag tänker just digitalisering och det är väl också en grej som jag tror nog att vi kanske återknyter till någonting vi har pratat om vid något tidigare tillfälle där men saker som tar lång tid för oss som lärare på universitetet det är ju bland annat den här LADOC-apparaten då och våra lärplattformar då som alla är digitala, men om vi nu tänker liksom vad, vad har vi för nytta av? Om de här systemen är klossar som inte pratar med varandra, som dessutom är ganska tunga och ro runt i. Alltså jag tänker nu, det tar ändå ganska, det är ganska krångligt att göra en modellsida till exempel. Det är ingen, det, jag, jag, jag tycker själv att det är så här jobbigt. Och, eh, dessutom då så pratar inte det här systemet med med Ladoc och det pratar inte heller med vårt schemasystem för Time Edit är också ett separat system som inte är kopplat till varken Modal eller Ladoc. Eh, och eh, vår schemabokning eh, pratar inte heller med de här systemen då. Eh, och redan där så har vi ju ett litet problem då. Och dessutom har vi ju då vår Outlook-kalender som man kan lägga in händelser i men den pratar ju inte heller med Time Edit och Time Edit pratar ju i och för sig åt andra hållet. Du kan väl prenumerera. Mm. Men vi är liksom inne i en... Jag kan förstå att på något sätt så var det ju... Alltså våran vardag hade ju varit enklare om jag hade skrivit vad jag ska göra under veckan i en papperskalender. Om jag hade gått till mitt klassrum och haft min lektion och liksom en perm... Och sedan skrivit ner studenternas betyg på en papperslapp och lämnat det till en administratör. Så hade ju, det, alltså, då hade nog min vardag varit enklare. Men det är ju för att vi har inte våra digitala system och allt det. Det är ju absurt. Det är ju sinnessjukt att inte de här fungerar mm. på ett sätt. De hjälper oss inte. Jag, jag började faktiskt på universitetet på den även om inte det var så hemskt många år sedan när jag började då lämnade jag ändå en papperslapp det gjorde, då har du också varit med ja, ja, absolut. Man, till en administratör klist, ja, eller klistrade upp de här tentalistorna satte ja. man på anslagstavlor så fick studenterna mm. gå och slå upp sitt personnummer där och titta vad mm. man fick i betyg så där har vi ju, vi har ju liksom infört en, vi har ju digitaliserat den här processen men gjort vi har ju misslyckats fatalt med att spara arbetstid för läraren skulle jag vilja hävda ja. för den, den det har det inte gjort och då kan man väl bara gissa nu då utan att vara allt för insatt i grundskolan att man upplever samma problematik där jag hade ett mm. utvecklingssamtal med min son här, eller med min son och min sons lärare på morgonen och en sak som vi diskuterade där det är ju att det har kommit till en ny plattform nu då där skolan ska kommunicera men de byter plattform så ofta så att det finns ju vissa lärare som har hittat egna vägar och i, i vissa klasser kan det vara tre, fyra olika sätt som, som det kommuniceras. Det kan vara via Google Classroom, det kan vara via en kalenderprenumeration, det kan vara via en speciell app som, som vissa använder och vissa kör med mail. Så att försöka få den här helhetsbilden över vad ens eh, barn har för läxor och så är ju jätte, jättejobbigt. Och, och jag kan tänka mm. mig att det också upplevs som väldigt jobbigt i, eh, i den organisationen. Mm. Men, och då, men det är ju ändå då att jag tänker att man det är ju inget bra utan det här får man ju tycka då att det är ju idiotiska implementationer av det. Men, vad ja, men varför man... blir det så då? 
Ja, det är en bra fråga. Hinner vi analysera det? Jag vet inte. Du, Emmet, du ja, jag har en då, tanke. Så. Du har en tanke. <laughs> ja, men vi har, kanske har berört detta tidigare. Men vi, det är ju någonting vi har jobbat hårt med på, på det programmet som, som jag är programansvarig för. Alltså programmera programmet där vi utbildar utvecklare. Tittar jag tillbaka 20 år i tiden när jag började med de här programmen. Vilka var det som läste på de här programmen? Jo, till 95 procent så var det studenter som kommer direkt ifrån gymnasiet. Ofta killar som har ett teknikintresse. Och ja, då skapar man väl applikationer ut efter sitt liksom, intresse och med sin bakgrund. Det skifte vi har sett speciellt senaste åren det är ju att vi får in... Eh, får in en mycket bredare bas av studenter. Många med tidigare erfarenhet. Jag har ju nu i mina klasser flera grundskollärare som, som har en lärarutbildning i botten och nu läser på vårt program för att bli mjukvaruutvecklare. Och förhoppningsvis så, så är de ju fortfarande intresserade av domänen, skolan i det fallet. Och är de som på sikt kan driva projekten, mm. it-projekt inom skolan och faktiskt få dem anpassade till målgruppen på ett helt annat sätt än vad vad vi kanske traditionellt har lyckats med. Det kan vara en, ett problem. Sen, sen kan ett annat problem vara att det är väldigt... Det är ändå komplexa system. Det är många nya system och det måste finnas någon som på något sätt jobbar med att integrera allting. Och där fallerar det nog ibland. Mm. Det blir lite ö. Sådär. Ja. ja, det var en... Jag tänker på att koppla tillbaka till det här med organisationell styrning och så. Det var ju faktiskt en ganska trevlig föreläsning av en organisationsforskare. Jag har nog tyvärr glömt bort namnet här, nu ska jag se om jag kommer ihåg det. Men han var professor på Chalmers. Och han hade ju gjort en studie om de här världens bästa organisationer som han så kallade då. Han tittat på det. Och det var väl en av de här findingsen från... från från den här forskningen han genomfört. Det var ju det att det var till exempel bra att få en, en bra fungerande organisation är ju alltså en organisation som uppnår sina mål. Alltså det kan vara en skola, det skulle vara ett företag, men alltså någon typ av organisation. Man sätter upp några mål att det här ska vi göra om x antal år så ska vi uppnå detta. Och sen kan man då mäta om man vad känner organisationer som uppnår de här målen och inte uppnår de här målen. Eh, första är det då att de flesta organisationer uppnår inte sina egna mål utan det var, om jag minns rätt nu, var det ungefär en tredjedel som lyckades så de flesta gör det inte men då var det vissa indikation, indika, indik, indikatorer till exempel det här med hur eh, engagerade medarbetarna var, det var ledarskapet och så vidare, men det var en indikator det var det här med hur duktiga vi var på strategisk planering den var en negativ eh, inverkan. Så desto duktigare organisationen var på strategisk planering. Och nu vågar jag inte gå in på exakt vad det innebär. Men det är alltså att göra strategiska planer. Alltså att göra åtgärdsplaner och göra utredningar och sådana saker. Desto duktigare man är på att genomföra detta. Desto sämre är du i organisationen som helhet. Så är du riktigt duktig på strategisk planering. Så, är du också, så inverkar det alltså negativt på din organisation. Så den är alltså omvänd då. Mm. Och det är det någonting då som svenska skolor är väldigt, väldigt duktiga på. Då var det just strategisk planering. Det är en paradgren i svenska skolväsendet. Just att vi är duktiga då på att ta fram åtgärdsplaner och handlingsplaner. Och... Göra utredningar och eh, hela den biten. Eh, och jag tänker att någonstans där så kanske också digitaliseringen hänger ihop. Om man nu ska knyta ihop det. Det pratade inte han om men det skulle kunna vara så att de här digitaliseringen inte drivs av engagerade medarbetare. Mm. Eh, utan att det kanske drivs av, vad skulle jag vilja säga nu då, organisationskonsultstrategimänniskor. Mm. Så finns det ingen som heter. Men, men eh, det jag vill komma till är att den findingen som han har gjort inom organisationsforskningen eh, skulle säkert kunna tala om varför också vi har eh, en så dålig implementation då, eller dåliga digitala system. Mm. För det är inte du och jag, Johan, som får frågan om när vi ska integrera. Nu ska vi göra så att det blir mycket enklare för er i arbetet att sätta betyg på studenterna. 
Det är ingen som frågar oss. Ja, det har ju aldrig hänt mig i alla fall. Jag har inte fått frågan. Hur skulle du vilja att det ser ut? Utan det kommer oftast någonting. En stor upphandling någonstans. Mm. Och sen så rullar det ner. Och då sitter vi där med ett system som ja, vi tycker inte alls var speciellt bra. Nej. Vi sitter där med ett upphandlat Teams. Eh, Microsoft Teams. Som är eh, en av de största eh, kräkreflexerna man kan få. Är <laughs> att jobba i... <laughs> Mm. Jaha. Det var en rant Det var en rant om, om ja, Precis Vi kan väl bara Gissa oss till att det ser liknande ut I, i grundskola som det gör I, i högre akademi där vi är Väldigt mest verksamma så. Vi kommer väl återkomma till det här ämnet Många gånger Vad fick du Fick du liksom om, om man skulle varit och lyssnat på dig då i, i, i onsdags när du pratade inför skolan. Vad var det viktigaste budskapet du, du fick förmedla där? Jag eh, försökte väl förmedla just det här budskapet. att eh, ja, Egentligen är det så. Jag, jag började med att berätta för dem att om det är en enda sak som ni tar med härifrån. Precis en enda sak. Så är det att ni ska hitta... Hur man skriver in eh, för att komma till ChatGPT i er webbläsare och registrera ett konto och börja leka och testa. Eh, och det tror jag nog att jag uppnådde. Jag har nog, min förhoppning är väl att samtliga där förhoppningsvis då eh, kan jobba med detta. Mm. Men jag gjorde ju en liten snabb gallup där och det gjordes ju också på det här sunnet webbinariet vi kommer att prata om. Och det är ju faktiskt så att det är ju en betydande andel människor som jobbar inom skolväsendet då och utbildningsväsendet som inte ens har testat ChatGPT än. Mm. Det kan jag tycka är, ja, det kanske är bra dags att göra det. Jag mm. förstår att, ja, en... Det tar emot med vad, ett nytt verktyg till, kanske. Ja, nej, men jag, jag, jag kan förstå att det inom, inom vissa sektorer eh, kanske inte är lika hett då, att om du jobbar som... Vad vet jag, en montagearbetare på Volvo så kanske steget att, alltså det kanske inte ligger längre fram och testa ChatGPT om inte du är intresserad och eh, är insatt och tycker det är kul med tekniken. Men, men just inom utbildningsväsendet så är det så pass påtagligt så att jag tycker nog nästan att det är, det är kanske är hårda ord här nu men jag skulle nog tycka att det är nästan är tjänstefel att inte ha en uppfattning om det eh, eftersom det påverkar så pass mycket då. Mm. Men ja, det var, det var liksom lite mitt budskap. Jag mm. gjorde ju som sagt en liten presentation och det är ju någon, det är ju en, eh, där kan jag ju säga då att ni som ska göra presentationer, det var ju din idé Johan så du får väl ta cred för den, men ska man göra en presentation i eh, med ChatGPT så ta och gör lite skärminspelningar. <laughs> För lite är inte på att det fungerar eftersom det kommer inte fungera när ni ska testa och visa för en grupp människor. Så jag eh, gjorde ju det och nu kan ni se i, eh, ni som tittar på Youtube i detta fallet nu då, ni kan ni se att det rullar en, en rörlig video. Skriv en kort text om en presentation för en programpunkt till en talare för en konferens i lärande och skola. Följande underlag. Fredrik Algren är lektor på institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéa universitet. Han forskar inom IOT. Han är en teknikentusiast och drivs av upptäcka glädje och ett stort intresse för nya användning av teknik i skola under universitetet. Han har på senare tid blivit uppmärksam nationell i flera olika sammanhang och så vidare. Debatten har till först handlat om förbud men Fredrik har velat visa den positiva sidan då, 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 då. Eh, och sen så Fredrik har startat en podd så du, du, ger den, du matar på med bakgrundsinformation här egentligen mm. eh, och sen får du då ut här, vi har nöjet att presentera Fredrik Algren, lektor på institutionen av datavetenskap och så ger den då en sammanfattning här mm. av vad du skrev med andra ord och du ber den nu skriva en kort text gärna tre meningar som ska vara till en programpunkt för, eh, för hemsidan till konferensen så den genererar egentligen allt innehåll du behövde skapa. Exakt så det blev ju en, detta blev ju en ganska rolig inledning på ett, ett tal här nu. Då. Nu pratade jag ju om, om vad jag skulle prata om samtidigt som den här ritade upp texten då mm. i bakgrunden och förde en dialog. Eh, och det blev en ganska kul eh, det, blev, det blev en ganska kul ingång faktiskt och lite annorlunda. Så rent pedagogiskt och presentationsteknikmässigt 
så tror jag nog att jag testade ett nytt grepp här nu som få hade sett innan då så att jag mm. lyckades göra en ganska eh, bra presentation eh, skulle jag nu vilja säga själv i alla fall jag fick bra feedback i alla fall för den mm. eh, men då jag bad den till exempel att prata lite om fusk och, eh, och så vidare då. Eh, så i stora drag då kan man säga att ja, det var, jag, jag pratade om den här fuskdebatten. Jag tog upp lite om det tidigare var eh, media eh, har pratat om. Jag gjorde en löpsedel där att studenter kan fuska universitetet i chock. Lärare handfallna. Eh, pratade lite om vad eh, ChatGPT är. Eh, och sen för att vara så otroligt övertydlig som jag nog inte har varit någon gång tidigare. Nu är vi ju där just nu här men det vi ser framför oss nu då det är ju faktiskt en, en bild på skärminspelning där man går in på eh, på hemsidan där till OpenAI och eh, trycker på knappen till chat GPT eh, och pang sen är man inne då. Eh. Precis för det vi har väl sagt det många gånger det viktiga är att testa och komma igång. Eh, ja. Var och en själva. Eh, och sen var det ju just det här att man, just det vi, det vi pratat om innan är att det här är ju inte ett Google. Eh, jag tror det är värt att upprepa eh, att många som kommer in här nu tänker att eh, den kan ju inte fakta. Och jag vet inte Johan, vi börjar bli ganska trötta på att prata om det här nu va? Ja, faktiskt. Jag kände ja. nog det lite att, att man tog nästan ut sig förra veckan. Vi hade ju också då ett, du, du gjorde det här och sen så hade vi lite andra framträdanden och sen hade vi också det här stora Sunet-seminariet som i sig, vi kanske kommer återkomma till det men det handlade ju kort om de här bitarna också och det var ju jätteintresse, det var över 1500 som hade anmält sig till det här webbinariet då i mm. Zoom, vilket gjorde att de fick skaffa extra licenser till Zoom. Men ungefär 12 1250 eller något sånt där tror jag var inne samtidigt i det där seminariet som du och jag och Sonja då var med och som Minett på, på Sunet tillsammans med Marcus på Sunet mm. hade, hade anordnat jättebra jobb med det för det var inte lätt att rodda i liksom det här med alla all anmälningar och sådär så jättebra jobb av dem ehm, och då rasslade det ju också till efteråt därför du gjorde ju lite reklam för vår Discord kanal och podd ehm, mm. och i Discord kanalen så ramlade det ju in ehm, människor där så att det har ju varit jättespännande spännande diskussioner som har pågått där egentligen sedan dess nu eh, dygnet runt. Så är man intresserad av att diskutera de här frågorna med en på något sätt akademisk kontext så, så är det ju bara att dyka in i vår Discord och ja. länk finns ju i eh, show notes och, här. Och då kan vi ju nämna det att det är både från, alltså det är från hela skalan av eh, skolväsendet då, så det är både inom universitetsvärlden och skolvärlden då som är inne på och pratar. Eh, vi kan väl nämna det att vår, eller vi kan ju ge cred här nu i podden då men vi har ju Magister Falk där och Johan Falk som mm. hade skrivit den där boken om eh, AI och skola. Precis, jag tog faktiskt fram men jag, jag gjorde som sagt lite reklam för just den här mm. eh, boken då. Eh, jag tycker det var en väldigt bra, nu har vi, nämnde vi inte det vid förra poddtillfället. Jo men jag tror vi gjorde det, AI ja. och skolan så vi tog efter den mm. sist också men den kan ju vara vettig att gå och kika in. Mm. Eh, och ja, det jag tänker är att om man nu ska avsluta det som eh, togs upp på, på konferensen där jag försökte ge några advice då. Det här är ju, det är inte lätt att göra det och det jag försökte göra var ju faktiskt att försöka sammanfatta lite från tankar jag har hittat på lite olika håll då. För det är, eh, jag tror bara man ska vara väldigt ödmjuk inför detta. Eh, det, det, jag tror att om man, man har allt att förlora på att vara dogmatisk åt något håll. Och faktiskt också att vara dogmatisk åt det hållet att bara vara positiv. Även om jag tror att både jag och Johan kanske framstår som väl positiva för den här utvecklingen. Mm. Så kan det nog vara bra att vara ödmjuk åt, äh, åt tekniken. Alltså för för det, det kan faktiskt innebära saker som inte är så bra. Mm. Så det är ju don't abandon pencil and paper. Så det, det är liksom sånt advice där som jag eh, tyckte var kanske var värt att ta upp då. Eh, framförallt på den här skolkonferensen. Att det var ytterligare någon annan föreläsning som menade på det utan att ha papper och penna var tydligen bra i vissa sammanhang. Och det kan jag själv hålla med om. Jag tycker det är kul och, och bra att skriva med papper och penna och jag tror säkert inte det. Men vi behöver inte prata digitalisering och eh, 
icke-digitalisering eh, när man pratar om papper och penna. Nej. Um, ja, um, och den, egentligen är väl den stora grejen också. Och jag tror kanske det är väl den viktigaste takeawayen på något sätt om man nu tänker att steg ett är ju att förstås förstå hur verktygen kan användas så att du som lärare kan ja, förstå hur studenterna kommer, eller studenterna, eleverna kommer att använda det. För det kommer de göra, punkt. Sådär. Men sen är ju, sen så kan man säga att sen kan man släppa fuskdebatten. <laughs> Har man förstått det och anpassa sig efter det. Och den anpassningen kan ju gå till på olika sätt då. Men sen kommer vi ju in på nästa. Varför ska vi prata om AI i skolan och i, un- i universitetet? Jo, det kommer ju vara, vi måste ju vara lära studenter och elever att vara kritiska mot AI-genererat material. Det, som, det materialet som en AI genererar blir ju tokigt, det har vi ju sett. Den är ju otroligt duktig på att bullshitta fram nästan vad som helst. Och om du aldrig har fått jobba med AI-genererat material då kommer du ju också ha en ganska låg tröskel och bli lurad. Det är, som, det är ganska bra att förstå. Jag tänker, vi som har haft e-post i många år, vi förstår när det kommer ett e-post där det till exempel erbjuds en miljon dollar eftersom vi är en hemlig arvtagare till en nigeriansk prins eller vad det nu kan vara. Vi ser riktigt det är nästan det är liksom, det är lite gammalt nu. Jag skulle bli förvånad om någon går på det. Men det har ju faktiskt ändå... Folk går ju på det. Och mm. jag skulle säga så förr i tiden då så kanske e-post nya människor tog saker kanske lite mer allvarligt och jämförde detta med ett kuvert som kom stämplat i brevlådan. Och det som står på papper, det måste ju förstås vara sant eftersom någon har ändå... Eh, och jag, vi är väl liksom inne i nästa skifte här nu att nu, eh, nu måste vi verkligen förstå att allting som är skrivet kan vara skrivet av en AI. Mm. Hur, ska vi, hur ska vi tackla det? Och då behöver man ju jobba med det. Det går inte bara att säga att det är fusk, det går inte att använda. För då kommer vi ha studenter som är som kommer gå på varenda mina när de mm. kommer ut i världen sen. Det är väl kanske den stora frågan tror jag. Ja. Att vi, vi behöver på något sätt äh, det, ja. ja Den behöver diskuteras och ventileras och det gjordes ju också på det här Sunnet-seminariet äh, mm. där äh, Sonja äh, tittade på de här bitarna lite och nu tänker jag att vi, vi pausar den diskussionen lite och så kommer vi ha med Sonja här framöver äh, som gäst så kommer vi att mm. djupdyka lite mer i det där men det, det har ju ändå, Fredrik pratats en hel del om äh, GPT Zero och olika typer av detektiv verktyg också där under mm. veckan. Jag har fått i alla fall, jag tror från fyra olika håll har, har, har jag fått GPT Zero skickat till mig här mm. nu, att det här borde du titta på. Just det, ja, jag såg det också i Mossa. Ja. Så, ja. så, så kort, vad, vi kommer återkomma till det här flera gånger, men GPT Zero, vad är det? Ja, det är ju då en detektor, en, en webbtjänst som då ska kunna detektera om det att det skriv, den här texten är, som du då puttar in i den här tjänsten är skriven av en AI eller inte. Den kan också eh, gulmarkera sak, stycken i texten som då är skriven av en AI och det som inte är skrivet av en AI. Det, I korthet vad det, vad det är. Eh, och det finns ju andra typer av sådana här verktyg. Och eh, ta det lugnt så kommer det säkert komma eh, hundra till. Eh. Och de fungerar i kort på så sätt. Nästan, alltså, det har vi sagt för, men ChatGPT och de här modellerna, de, de arbetar med statistik. Vad är högst, högst troligt att nästa ord ska vara i den här ordsföljden då? Och eh, bygger en egentligen... Det blev väldigt många eh, ord efter varandra med eh, hög eh, signifikans. Eller vad ska man säga? Alltså de, de är troligt att de kommer efter varandra i den ordningen. Och det är det de här verktygen undersöker då. Hur, hur, hur liksom, eh, och, kort och gott så fungerar det ju så där. Eh, vi vet framförallt inte om det fungerar eh, att det ger en hel del falska positiver. För det är ju ofta som så att man testar det här nu med. 
eh, AI-genererat innehåll. Eh, men, men vi vet ju inte heller om vi tar och tittar på, på icke-AI-genererat innehåll. Kommer den att ge lite falska positiver då? Det kan ju också ställa till det lite, eh, minst sagt. Eh, vi har väl bara snabbt testat dem här och kört dem med lite olika. Och eh, på svenska fungerar det ju inte alls, tycker jag. När jag har testat, jag har inte lyckats få den att... Att få det att fungera överhuvudtaget på svenska Nej. utan den säger att det här är skrivet av en, av en människa då när jag kör på svenska. Mm. På engelska verkar den lite duktigare. Ja, det verkar den ju vara. Eh, men det är ju eh, otroligt eh, eh, enkelt att eh, lura den. För det första så kan man ju säga så här att om, om nu den här tjänsten ligger öppet på internet som den gör nu och vi då skulle vilja använda den här tjänsten för att också detektera om, om texten är skriven av en AI eller inte. Då är det ju inte långsökt också att den som skulle vilja fuska också vet om att den här tjänsten som kan kontrollera om det är skrivet av en AI eller inte eh, finns. Och faktiskt kollar sin text där. Eh, det är ju steg ett då. Och det man kan göra är ju att, att testa och det går ju att skriva. Jag testade lite grann i Mosse här då. Då bad jag chatt GPT och skriva en text om vad som var det jag hade. Jag skrev jag lade i våran Discord-kanal här också men jag bad den att skriva Write a short essay about using Python for data analysis and how this affect work performance in the world of drinking too much coffee and running around and doing stuff here and there. Make it funny. Och då kommer det ut en text här då. En, inte, inte jättelång. Fyra, fem stycken. Men, ja. ja. In the fast-paced world of caffeine-fueled data analysis, Python is the go-to language for those who want to get stuff done while running around and doing stuff here and there. With its simple syntax and powerful libraries, bla 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 bla. Och då testade jag denna på, eh, den här texten på, eh, i detta fallet var det GPT-0. Eh, och då kommer ju svaret här att your text includes parts written by an AI. Så då har den tagit ungefär, jag skulle säga, hälften av den här texten. Som då, hela texten är förstås skriven av en AI. Eh, men den, den hittar ungefär hälften, säger den, är gjort av en AI och hälften av en människa. Så den hade hälften fel då, skulle man kunna säga. Men sen tänkte jag, sen bad jag bara ChatGPT att Great! Can you make the text more complex? Rewrite with uncommon words. Så med den enkla instruktionen. Och sen får jag en ny text och då kommer det fram Your text is likely to be written entirely by a human. Då slår den ut helt. Så den är inte AI-detektorn eh, var inte alls <laughs> fungerande längre. Um, och då kan man ju läsa den här. Den är ju, ja, du kan ju läsa det, den fasta meningen då för det var inte så lätt längre. <laughs> In the hectically paced world of caffeinated data analysis. Python serves as the preferred language for those who seek to accomplish tasks while scurrying about and attending to various errands. <laughs> its unpretentious syntax and formidable libraries enable data analysis to swiftly and effortlessly draw conclusions from substantial datasets. Bla bla bla. Ja, de här texterna ligger i Discorden. Men jag tycker faktiskt att den här texten som kom ut där nu, den blev en ganska rolig text eh, med, med språket. Och jag hade nog inte... Jag, hade jag läst den texten så hade jag nog inte heller trott att den var skriven av en AI. Helt ärligt. Jag tror den hade varit skriven av någon kronikör på Times eller någonting sånt. Mm. Du hade börjat leta efter om den här är plagierad någonstans. Kanske det, jag vet inte. Men det är ändå... Mm. Poängen här är att det, var, det tog, det, det tog liksom verkligen bara två minuter att visa att okay, den, det var liksom väldigt lätt att komma runt det då. Eh, så ja, det är möjligt att de här blir bättre. Men lite poängen är ju att <laughs> ja, eh, det kommer vara ganska enkelt att eh, paraphrasa. Eh, det kommer vara ganska enkelt att ta den där texten som är skriven av en AI helt och sen sätta, klippa in det i Word och sätta sig och... Eh, Jobba lite med texten som människa. Um, och säkerligen komma liksom och få den um, till att se ut som att den är helt skriven av en människa då. Även mm. om den inte är det. Mm. Uh, och lite det som, nu kommer vi, ska vi inte föregå då, men det som Sonja pratade om där och det jag kan tycka kanske är det 
det är en sak då att tänka att ja, men vi kan se att den här kanske är skriven av en AI eller inte. Men vänd på detta. Säg att vi nu har suttit och tillverkat en text här nu. Vi har gjort vår inlämning. Vi har inte använt AI. Vi har verkligen inte fuskat. Vi har gjort precis ett riktigt, riktigt bra inlämningsarbete här nu då. Jag har verkligen levererat. Jag har förstått hur man lägger upp en text och jag har liksom använt en... Alltså det är inga stavfel, det är inga grammatikfel. Jag har fått någon att korreläsa och hjälpa mig med texten och så vidare. Pang in och sen så kommer läraren och säger att jag tror inte du är godkänd här nu för du har kanske använt en AI. Ja, den är inte särskilt rätt säker alltså, och den är inte så bra. Hur ska du bevisa att du inte har använt en AI? Mm. Och nu kan man säga då att det kanske inte är så sannolikt att det händer. Men nej, det kanske det inte är. Jag vet inte. Men det finns ändå en risk där. Att var någonstans ska vi dra gränsen? Um. Men då är vi åter tillbaka till en diskussion vi hade den här med gränsdragning och så vidare. Om du skickar en helt perfekt text till mig Fredrik och ber mig läsa igenom den. Jag kommer nog utgå ifrån att du har kanske använt en stavningskontroll när du skrev den där. För du har ju faktiskt inte gjort någon stavningsfel. Mm. Får man det? Ja, tycker jag man får det. Men det är inte fusk då? Du har ju inte skrivit, du har ju bevisligen inte lyckats stava själv. Nej, nej, nej precis. Det var ju dåligt av mig. Nej, det är helt rätt. Det har jag ju inte. Så. Då får det var ju ett verktyg jag använde där. Men jag tänker att du står ju där framför datorn här nu. Och du, mm. Det ser ut som att du har någonting runt ögonen. Är det ett par glasögon mm. du har på dig? Mm. Ja, de borde det är jag lite fusk, jag tycker jag. Ja, exakt. Nej, men det, det, är precis, det blir liksom absurt ja. tycker jag att, att diskutera det här. Utan, eh, som sagt, vi ska inte förekomma. Nu kommer vi snart att köra, dra hela Sonjas dragning här. Men, men hon pratar ju om det här med processen också. Hur viktig processen är. Eh, att, att faktiskt arbeta med sina studenter. Mm. Och, se, och, och det är det också när jag har pratat med kollegor som då tycker och lyfter att det här kanske inte är ett lika stort problem i grundskolan helt enkelt av, av den enkla anledningen. Att man, man är kanske mer involverad i eleverna i grundskolan. Skolan, man, man, man jobbar med dem dagligen och ser deras utveckling. Mm. Så där, där, ja, där, där märker man om texterna på något sätt är korrekt genererade. Då. Men på universiteten är det ofta anonymare. Ha, vad har mer hänt den här veckan då? Ehm, det har kommit lite spännande artiklar och annat kanske. Ja, jag kan väl tycka att det finns ju en del... Det finns ju en lång read där som jag tycker att är värd att läsa i sin helhet i Fortune Magazine så är det en inside story of chat GPT och how OpenAI founder Sam Altman built the world's hottest technology with billions from Microsoft. Jag tycker att det var en trevlig artikel, en Ja, när jag säger att det är en long read så ja, den, den tar en helgeläsning en, där söndagsläsning. Ja, en, en kvart eller vad mm. jag vet inte, jag kommer inte ihåg, jag mätte aldrig tiden men jag läste den på tåget. Men en, en längre artikel, jag tycker att den är värd att läsa i sin helhet. Och eh, jag tänker bara, precis som jag tror att du började inledningstala ditt, vårat första poddavsnitt, så ni, ni som lyssnar nu, ni kanske hörde första avsnittet. Om ni inte har gjort det så ska ni ju egentligen spola tillbaka dit då. Men det är ett citat i den här eh, som jag tycker kan, man kan koppla det här då. Och då läser jag från den här artikeln då. There were web browsers as early as 1990. But it wasn't until Netscape Navigator came along in 1994 that most people discovered the internet. There were MP3 players before the iPod debuted in 2001, but they didn't spark the dig digital music revolution. There were smartphones before Apple dropped the iPhone in 2007, but before the iPhone there wasn't an app for that. Uh, och on November 13, 2022, artificial intelligence had what might turn out to be its Netscape Navigator moment och eh, vi pratade väl om iPhone moment då mm. eh, men det är lite den här eh, samma, samma analys vi var, vi var före 
Eh, eller hur? <laughs> Absolut. <Ja. clears throat> Nej, men jag har inte hunnit läsa den, men det här lät ju spännande så att jag ska definitivt titta. Vi lägger en länk i show notes. Eh, troligtvis får man väl betala någon krona där till Fortune om man vill se det. Om man inte ja, det går ju att ge ett litet <clears throat> tips där också. Får man göra det? Hur man kan ju läsa att vi får. Om man har en iPhone, det kanske går på Android också, jag vet inte. Men har man en iPhone eller faktiskt en Mac och kör Safari så har ni ett så kallat reader, alltså ett läsmode. Ni har en liten sån här symbol längst ner i hörnet eh, vid eh, sökbaran. Trycker ni på den så eh, är det faktiskt många av de här paywall-sidorna som eh, ni kommer igenom. Ni får alltså upp hela artikeln i den här reader, reader-modet. Då. Det funkar i alla fall på just den här artikeln så. Och oftast är det ju som så att de här texterna de har ju skickats till webbläsaren och sen är det bara ett gränssnitt framför så är man lite bekväm att i webbläsaren lekar runt med utvecklingsverktygen så brukar det gå, mm. gå och komma runt det där. Och då tänker Men jag att de sagt, skyllar så... sig själva för de har ju ändå skickat det till, till, ut till ja, webbläsaren. Så, ja, precis. Ja. Ja. Information wants to be free. Mm. Um, men visst, det kan väl vara bra. Den kan väl vara värt att betala då någon liten mm. spänn för om man nu tycker det. Jag tror att jag kanske råkade dela artikeln i vår Discord också. Så om man nu <går>, går runt det besväret. Mm. Ja, eh, var har vi mer eh, på kartan här? Jag tänker att vi, vi döpte det här avsnittet till någonting. Vad var det? Den om mig. Ja, just det. Den För förra där veckan var ju den känna... om Fredrik. Ja, just det. Den där ni får lära känna Johan. Ja. Ska vi dyka in i... i i den, den där Johan. Ja, nej men det kan vem, vi väl göra. Vem är Johan? Johan, vem är Johan? Ja, det beror ju på hur långt tillbaka vi ska gå i tiden. Men vi kan gå tillbaka en bit. För jag är ju inte, du är ju hyfsat född och uppvuxen i närheten av Kalmar. Jag är ju inte det. Jag kommer från eh, västkusten. Eh, jag brukar säga att jag kommer från Halmstad eh, om man frågar här, men det är inte sant för jag kommer från Laholm. Fast i Laholm så brukar jag säga att jag kommer från Vänge, fast det är inte heller sant för i Vänge så brukar jag säga att jag kommer från Vängeby. Så att det, det är en lång, lång väg eh, dit, men eh, född och uppvuxen där hette Stensson på den tiden. Det kan vara ganska bra om det är någon som lyssnar som bara, fastän är något bekant med den där rösten eller någonting så eh, har jag eh, tagit eh, litet när jag... När jag gifte mig så småningom då. Mm. Eh, men har alltid, jag tror jag, det var ju det jag lyfte i det här första avsnittet. Att jag eh, fick min första dator när, på julafton när jag var 12. En Commodore 64 som väldigt många eh, ungdomar från födda slutet 70-tal. Som, som fick det där på 80-90-talet när det var populärt. Så det var på den vägen jag började med datorer. Och har alltid haft ett intresse av att programmera eh, sådär. Eh, gjorde väl den här klassiska som jag berättade om här tidigare då alltså som kille som, som tycker det är kul med teknik direkt efter gymnasiet så går man vidare till, till högskolan och läser data IT eller mekatronik hette det på den tiden högskolan i Hamsta sen bytte jag till högskolan i Kalmar läste dataingenjör där så gått den klassiska vägen varit ute och jobbat något år här och där emellan bland annat med, med inbyggda system och sådär på 90-talet men fastnade för att ta fram kurser och sådär när jag kom till högskolan i Kalmar en gång i tiden och eh, började här mm, som det var väl någon form av projektanställning, adjunktsanställning tidigt 2000-tal, 2002. Och har varit kvar på olika sätt, men ganska mycket undervisning. Stort fokus på undervisning sedan dess under 20 år. Parallellt drivit lite företag, vissa har väl, ja, de har väl lagts ner ett efter ett. Men nu, nu har vi ju eh, slagit våra huvuden ihop här. Eh, Fredrik tillsammans med lite andra så jag driver lite företag tillsammans med dig och, och ett gäng till. Eh, vilket är kul, det är kul att se något annat också än, än bara akademin kan jag tycka. Mm. Eh, det är väl jag, sen kanske om vi ska ta någon skillnad på dig och mig nu så, så upplever jag väl dig då Fredrik om vi tittar nu så är du inne i den här perioden som jag hade när jag var mellan 12 och 
och 25 den här under, liksom, underbara nyfikna perioden när man lär sig programmera precis och liksom <laughs> tycker, tycker det är fantastiskt kul med allt som har med programmering att göra och lära sig olika språk och sådär men på något sätt så har väl min entusiasm dött lite där så alltså det är bokföringen det, nu som ja men så, <laughs> precis så, då letar jag ju nya kickar sådär sätta mig in i ekonomi och bokföring och ja. försöker lära mig nya grejer det är kul med AI för det har jag inte hållit på speciellt mycket men jag tycker det, ja, men det är också kul att, att få liksom dyka ner i nya kaninhål för när man väl har sprungit runt i samma kaninhål lite för länge så ah, då är det inte så spännande och nytt längre utan då vill man gärna springa vidare till nästa, nästa del kanske så. Mm. Um, Men du bor i ja, Kalmar, visst gör precis, du? Jajamän, bor i Linsdal ja. eh, utanför Kalmar. Eh, har bott här nu i 20 år med min fru och mina två barn. De är inte 20 ännu men eh, snart så. Det går rätt så snabbt men 16 och, 16 och 14. Mm. Um, och um, ja, håller på det, med lite det, scouter och sådär har man väl märkt på fritiden. Det. När det, det var finns något och... som brummade förbi mig en dag. Var ja. det förra våren där? Det var väl också ett nytt kaninhåll att dyka ner. Ja. Jag har alltid, alltid varit sugen på, på det här med motorcykel så förra året så... Så slog jag till och tog MC-kort och köpte motorcykel. Och så det är väl ett litet intresse så där också just nu. Så får vi se hur länge det håller i sig. Men hittills så, så är det kul. Men du har ju ett attention span på, vad var du, tio år eller? Ja, men tio år har jag ungefär, till skillnad ja. från vad har du, två. Ja. <laughs> Sen, jag har ju ändå bott kvar i samma hus i 15 år, bara det. Ja, ja det är bra ja. jobbat där. Ja. Tre år. Tre år är ganska lagom tycker jag. Hus. Mm, sen, ja. sen är det dags att mm. röra på sig. Ja. Mm. Så. Ha, nej, men så det är väl lite på det spåret. Så, sen, sen kan man väl säga här på, på universitetet. Då, så min, min, jag har väl alltid tyckt att det är kul att jobba med eh, nya tekniker. Som sagt, ta in nya tekniker i utbildningen. Och fokusera rätt så mycket på att titta på hur, hur fungerar mjukvaruindustrin. Hur kan vi försöka anamma arbetssätt som finns i mjukvaruindustrin hur kan vi anamma dem i utbildningen hur kan vi liksom se till att studenterna bara genom att vara här och arbeta med våra kurser faktiskt får med sig kunskap som de har nytta av när de sen eh, sätter foten ute på it-företag Kan du ta något um, konkret exempel på, på Ett konkret, alltså det finns många men, men till exempel eh, det är relativt vanligt att man har eh, så kallade stand-up-möten eh, på företag varje dag, varannan dag, var tredje dag. Någonting där man synkar med teamet. Sådär. Eh, vad, man ska, vad man har gjort föregående dag. Vad man ska göra under dagen. Eh, vi försöker köra det konceptet med våra studenter. Genom att ha stand-ups. Nu kör vi det varje vecka. Då, där vi synkar liksom ihop. Både lärarteamet och studenterna. Eh, helt öppet på, på Youtube. Där vi går igenom. Vad gjorde vi förra veckan? Några frågetecken på det. Och sen vad ska vi göra den här veckan? Jag kommer säkert att prata mer om det här i något avsnitt. För det kan vara ett ganska intressant koncept att titta på. Men sen också det här med versionshantering. Som är jättestort inom mjukvarubranschen. Där, eh, där egentligen all mjukvara ni använder idag. Skulle jag säga. Eh, är på något sätt. Eh, har gått genom versionshantering. Och till 95% genom en versionshanteringssystem. Som heter GIT. Eh, det här är eh, något som tog fram. Eh, i, I samband med, med Linux kärnan. När den kom till en gång i tiden att man ville versionshantera det. Och GIT eh, används på många universitet och sådär men vi har väl tagit det liksom steget längre här att studenterna de jobbar med mjukvara i det här versionshanteringssystemet men istället för att man på ett företag skickar in en, 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 en bugfix eller vad det kan tänkas vara och sen får någon på företaget kodgranska det här innan det släpps ut i produktion så, så ser vi det som vår examinationsform det vill säga studenterna jobbar med mjukvaran de gör en så kallad merge request där en examinator får gå in och vara den som gör en kodgranskning, går igenom det här, tittar på att allting ser schysst ut och sen blir man då godkänd eller icke på den här. Sen kombinerar vi det med muntliga examinationer och sådär också. Men, um, ja, så lite sådana koncept försöker vi. Tycker jag i alla fall är spännande att lyfta in. Och så har jag brunnit ganska mycket för genom åren för det här med öppna lärresurser. Jag är ju av den bestämda uppfattningen att vad fasen, det är skattemedel jag tar fram och försöker undervisa på. Då är det väl bättre att försöka undervisa så många som möjligt och inte bara de som är inskrivna som studenter. Så att i alla mina kurser, allt material jag tar fram, det är släppt under Creative Commons licens. Att mm. vem som helst får liksom ta det här och jobba vidare på att använda det. Och alla kurser är öppna. All, all, allt föreläsningsmaterial ligger på Youtube. Det enda, enda som är, är dolt det är så att säga studenternas såklart inlämningar och resultat. Då. Men, men, men i övrigt finns allt, alla uppgifter och allting. Mm. 
Och där har ni varit lite, ska man säga då, tidiga med den här typen av arbetssätt? Eller, eller? Alltså, om vi tittar på det här med öppenheten så tror jag faktiskt att många av dem som var tidiga med att använda eh, nätet för att distribuera kursmaterial, de var nog tidigt ganska öppna. Alltså går vi tillbaks till slutet 90-tal, början 2000-tal så var det inte alls ovanligt att man kunde hitta kursmaterialet helt öppet på, på internet. På webben för att man publicerade det på det sättet helt enkelt på enkla webbsidor. Eh, sen kom väl det här med läplattformarna eh, och gjorde intåg där eh, runt tidigt 2000-tal skulle jag väl säga. Och en av effekterna av det, det var ju att de här läplattformarna i mångt och mycket låste in det här materialet som tidigare hade varit öppet. Så blev man intvingad som lärare in i en läplattform där läget var att allting skulle vara nedstängt. Ska du komma åt det här materialet så är det viktigt att du är registrerad som student. Det här var liksom ett sätt att se till att studenterna faktiskt registrerade sig på kurser och sådär. Och med det så utan att man tänkte på det kanske så blev också... Eh, allt material otillgängligt eh, utifrån. Eh, så därför har ju jag tillsammans med kollegor här egentligen under många år skrivit olika typer av lärplattformar. Vi hade en som vi, vi skapade 2001 som hette Help. Som, som var helt, eh, den var faktiskt nedstängd. Det var där jag drog de här slutsatserna att oj det här var inte så bra. Nu kan ingen annan komma åt det och vilket jobb det var. Eh, men när vi gjorde om det där tio år senare runt 2009-2010 så, så, så öppnade vi upp i en ny kursplattform som vi döpte till Course som byggde på öppenhet, att allting skulle vara default öppet. Sen om man ville stänga ner någon information, det skulle kunna vara någon känslig nyckel eller något man behöver distribuera till studenterna, då var man tvungen att aktivt gå in och göra det. Då. Och den kör vi på iteration 3 nu då, Corespress, eh, eh, än idag. Eh, har ingen, ingenting av det här klassiska lärplattform som quizar och sådana här saker eller registrering av studenter, utan det är bara en ren publiceringsplattform idag där vi ser till att allt material finns öppet tillgängligt. Eh, mm. På, på olika sätt, alltså tillgängligt både i det att vem som helst kan ta del av det men också att vi jobbar med tillgänglighetsaspekter på, på sajten så att den är väldigt lätt att ta till sig för alla. Mm. Och där är ju, jag tänker att vi kanske ska viga ett avsnitt eh, längre fram här nu just med eh, lärplattformar och digitala verktyg som kanske hjälper läraren istället för att skälpa läraren. Mm. Mm. För, eh, men det är ju en intressanta tanke. Du har, du, du har med andra ord varit med på en, en ganska lång resa genom olika system då kan man säga. Mm. Alltså från eh, ganska tidigt innan lärplattformarna kom då till där vi är idag då. Mm. Mm. Ja, nej men så, så är det och på ett sätt så har jag undvikit det också för att jag, vi, eftersom vi har kört vår si, sidospår hela tiden med egna plattformar så har vi slupp, sluppit det här. Vi har gjort någon sammanställning om gång hur, liksom hur rekommendationerna har ändrats över åren, vilken lärplattform det är man ska använda och eh, jag tror att jag slutade räkna när, det, när man hade gjort det tionde bytet eller något sånt där. Eh, eh, mm. Helt enkelt, och det kan ju bero på så mycket, det kan bero på upphandlingar men, och det kan bero på, på det ena och det andra att man hela tiden byter då men det där har ju visat sig vara en väldigt stress för läraren. Man har byggt in sitt material i en plattform och sen ska man byta till en annan plattform och även om det finns eventuella exportverktyg och sådär så visar det sig ofta att det fungerar relativt dåligt och det är mycket mm. jobb för läraren att, att ändå bygga om i en ny plattform så att vi har försökt mm. hitta en, ett lugn i det där genom att ha materialet väldigt, väldigt öppet och organiserat och vi, vi jobbar mycket med ett format som heter Markdown eh, för kursmaterialet vilket gör att det är lätt att, att flytta det här materialet mellan olika plattformar och mm. också. men just Markdown tror jag nästan också är ett sånt här verktyg eller format som vi skulle kunna viga ett helt avsnitt åt framöver för ja, att jag, nej, jag tycker jag, det är ett underbart använt, format. Ja. Ja, jag, och jag har ju använt Markdown i flera år här nu i kurser även för inlämningar och, och så där jag, där jag vill att de ska skriva Markdown. Vi gör ju väldigt, väldigt mycket inlämningar i i det formatet. Väldigt bra. Mm. Uh, ja, uh, det var en uh, uttömmande. Du får väl, om det är någon som har några frågor på Johan så får man väl hoppa in i vår Discord och fråga då, tänker Precis. jag. Precis. Ja. Uh, vi, vi tycker väl fortfarande att det, det finns plats där, Fredrik. Så kom in i värmen och uh, ja. uh, ha diskussioner där. Det, det är kul. Uh, och det kan ju bli ett ganska bra forum på sikt, tänker jag. Uh, mm. Jag tänkte bara koppla det. Det var ju det delades ju. Det var faktiskt eh, våran före detta gäst Anders Björby som delade eh, lite AI-tankar och bilder och sånt. Han hade gjort någonting med sina barn, men då hade då drog han i alla fall en, en eh, Douglas Adams Technology Rules. Just. Man känner du till kanske? Ja, absolut. 
Ja, jag kände faktiskt inte till dem. Jag, tyckte, jag har läst Douglas Adams böcker, i alla fall Lyftarens böcker. Och jag tycker ju detta är en fantastisk författare. Men det, jag tyckte det var lite kul. Och jag tänker så här att de här technology rules, jag vet inte om de passar in på mig. Nej, men, jag, 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 jag har gjort samma reflektion när jag såg dem där. Ja, ja. men då är ju, den kanske, det kanske passar in på många. Mm. Eller så kanske det är att de här rulesen skrevs för lite längre tidigare då och att utvecklingen nu går så snabbt. Men i kortfattat är de här reglerna då är att anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and is just a natural part of how the way the world works. Så att allt som finns när du föds då är ju bara helt naturligt då. Och sen allting som uppfunnits då mellan att du är 15 och 35 år gammal eh, är då nytt och exciting och revolutionary och du kan säkerligen få en karriär inom detta område då. Och så kommer vi till den här deprimerande trean då <laughs> där anything invented after you're 35 is against the natural order of things. Och då kan vi ju säga då att om vi nu tittar på världen. Om vi tittar nu på ChatGPT här nu då. Mm. Du nämnde aldrig hur gammal du var Johan. Jag är 45 tror jag. Ja. Nej, jag, är, jag vet knappt vad jag är. 46 kommer jag fylla nu. Ja. Ja. Mm. Då är detta ju against the natural order of things. Mm. Eh, men det är ju å andra sidan rätt mycket saker så att det är ju till och med att iPhonen hamnar ju på märket. Nej, den kom nog precis emellan där mm. då men mm. Mm. det har väl ändå hänt någonting sedan eh, tio år tillbaka. Bitcoin tänkte, i alla fall. <coughs> ja, precis 2011 ja. eller 2013 mm. intresserade jag väl mig för det. Och då var jag ja, precis. Um, men jag tror att det kan vara så också att det här kanske, det är lite man pratar om så här 50, nya 40 och så vidare. Alltså det mm. kanske är att den här skalan har glidit lite. Det kanske är nu, det borde stå 45 istället så att det är ungefär nu, du har inte riktigt fyllt det ännu. Så att uh, du, du kanske ligger på precis uh, nära till här. Att, att jag är 42 över. så att ja. jag är ju ung. Men då kan vi väl säga som så då, grattis till alla som är över 35, lyssnar på det här och tycker det är intressant med till exempel AI och chat GPT för det betyder ja. ju på något sätt att man är fortfarande nyfiken för det är väl det det handlar om i mångt och mycket. Ja, och att man då inte är rädd för att liksom se detta som en del av verkligheten. Det är väl också ett budskap i det här att en, en, en del av liksom natural order of things att okej, okay, nu finns AI. Ja, okej, okay, då anpassar vi oss efter det. Eh, och eh, det är väl lite den där det var bättre för människor. De mm. eh, tycker säkert att det var bättre för innan AI också, skulle jag tro. Mm. Men det var väl bättre för innan varenda grej som har kommit sen mm. före då. Jag vet inte, när började Men, för? Förr började förr, ja. Det... <laughs> ja. Precis. Vi har babblat på nästan en timme idag Fredrik igen, <skratt> ingen gäst med oss men, men vi har väl diskuterat lite i korridorerna du och jag att det blir lite som så att vi går på tomgång till sist om vi gör det här själva så att målet är väl att vi kommer att ha med lite gäster här framöver. Mm. Så alla tips på gäster är ju, tar vi ju tacksamt emot och vi har ja, det många går ju tips på listor såklart. Ja, jag tipsar mig själva givetvis, det är ännu bättre för då vill, vet vi ju att ni vill också. Eh, för det blir vårt jobb sen att, att jaga och för, försöka få hit mm. lite gäster som kan prata om olika saker. Men vi har ju fått jättemycket uppslag bara under den här veckan på grejer vi kan prata om. Det finns så mycket som rör teknik i akademin på olika sätt så att... Eh, eh, det kommer nog att finnas och göra några avsnitt här. Vi kör väl på fram till sommaren i första hand och sen får vi väl se när vi återkommer efter sommaruppehåll. Men det gör vi säkert på ett eller annat mm. sätt. Med det får vi väl önska alla en härlig vecka och på återseende nästa. Ha det gott allihopa. Ha det.